Wanasema ya kwamba mvua ni baraka na of course mimi naona kama nimebarikiwa kwa sababu leo mpaka home nimeamua kuifanya kitu tofauti nimeamua kuifanya mchana kwa maana ya afternoon lakini cheki nimekuja maeneo fulani ya sinza sinza makaburini nimekutana na mvua ya kufa mtu kwa sababu wanasema mvua ni baraka basi nimebarikiwa lakini hata wewe pia ambaye utapata nafasi ya kuangalia hicho jua ya kwamba pia umebarikiwa kwa sababu unaamini unatumia Vodacom Tanzania kama unatumia Vodacom Tanzania sasa hivi badili zile tuzo point zako ziwe fedha ziwe bando ziwe salio alafu utakuwa umetisha kinoma noma na kumbuka ya kwamba unatumia Vodacom mtandao wenye internet yenye kasi ya kufa mtu. E bana mpaka wa leo tumemvukia mzee wetu ambaye kwenye filamu yupo muda mrefu sana, mzee ambaye anafanya poa sana kwenye masuala ya filamu uh, kwenye Bongo Movie na mzungumzia mzee Chiro. Of course yeye huwa anafanya poa kino maana mimi napenda karakta yake huwa yupo serious sana. Yaani anatisha, unapomweka lazima atishe, lazima uwe. Nimekwambia tupo Sinza Makaburini, mimi naitwa Snash kutoka Global TV Snash Infinity S N A S H underscore I N F I N I T Y check na mimi kwenye Instagram alafu tisha uliza nani ambaye ipo nyuma kamera King mwenyewe Anton Kamonga e Bana Sinza makaburini kwa mzee Chiro mpaka home leo imefanyika kimchana mchana mvua imetubariki twenzetu Na mtazamaji wa Global TV kama nilivyokuambia hii ni mpaka wa na leo nimekwambia kwamba tupo nyumbani kwa mzee wetu uh, mzee ambaye kwenye filamu anafanya poa kinoma noma. Mimi napenda the way ambavyo anafanya kazi yake. Huwa yupo serious sana. Yaani yupo serious kwenye sura yake ukiangalia ambaye tuna kwa character sura yake ana sura ya usiria sana. Mzee Chilo kwenye filamu ni muda mrefu sana. E bana eh huwa ni kawaida yetu kwamba tukienda mpaka home lazima tugonge hivi tuingie tukurupuke hivi. Mambo mengi huwa tunafanya lakini leo kama ambavyo muona mvua inanyesha kinoma noma lakini moja kwa moja tumeingia tumekimbia muona tumeshaanza kulowa loa. Kwa hiyo tukaona okay so kesi sio tabu so shida so uh, so tatizo wala nini acha tuingie ndani moja kwa moja tukae alafu mambo mengine yaendelee. Karibu sana kwenye mpaka home. Nipo na mzee wetu mzee Shikamo. Marhaba. Mzima. Nashukuru sana. Sura yako huwa ni ya serious sana. Hapa sio wakati wote nategemea nahitajika nini katika sehemu hiyo ya maigizo. Kweli? Yeah. Niambie mimi nime, nimepata bahati ya kukuona sehemu nyingi nyingi kwamba inapofikia muda wa swala lazima utaache shughuli zote ya sehemu hiyo yote utafuta utaswali. Uwe kikupita kwenye swala inakuumiza kiasi gani? Eh ikifika muda wa swala unajua kama kama vile una alarm inakukumbusha kwamba bwana Taimu ya swala imefika. Kwa na ngale ni wapi, bila kuwakera watu, na swala. Imesha yu kukupita, ukaenda same labda kwenye event, hafu ikatokea imekupita. E, mara moja moja, usabu kuna tokea mazigira ambayo huwezi ku... Huwezi ku, ku, kupata na fasi. E, lakini, najitahidi, nashukuru mungu, napojitahidi vile, napata na fasi. Mm. Oke, okay, mzee, sasa mimi naomba unipe background yako ya story yako kwa ufupi tu. Eh mimi nimezaliwa Kilimanjaro mwaka tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 1950 Moshi Kilimanjaro Nimesoma primary school pale secondary school nimesomea Tanzania Tanzania na ni Dar es Salaam Baada hapo nikapata fursa ya kwenda kufanya kazi serikalini Kisarawe Baada hapo nikapata nafasi ya kufanya kazi kwenye kampuni ya Bora Bora Shoes pale karibu na TBC Na nikapata fursa pia kusafiri kwenda kusoma nje Saudi Arabia Madina University Ndiyo, nikarudi, nikafanya kazi ya ualimu, mkua Kilimanjaro, mpini vya dini Nikaji, nikafanya kazi kwenye ubaloza Saudi Arabia, basi baka nika staff Na kwenu nyi mkua ngapi? Kwenye family? Yeah. E, tuko saba, lakini mbaki sita, mmoja mfari Kwenu okay. ni wanga po, kwanza kabisa? A, mimi wapili Elf moja mia tisa, amsini, mpaka leo Ipi siri ya kufuku kufanya uwe badu na nguvu? Siri ni ya mnyezi mungu. <laughs> Lakini na jitaidi kuepuka vitu vyote mbavu vinaweza kukaribu afya yangu. Okay. Ya. Yeah. Ili kuhaje ukaingia kwenye maswala ya tasnia? Tasnia wanavosema wenzangu kwa mba nilianjeta kwenye shule ya msingi. Wanavosema wenzako kwa mba na gani? E, tunamuzetu mmoja na ito Abdala, Abdala Kimario, yeyu kwa marekani. Uwa na kuja mara mara. Sisa ndo wakawa na mambia watu kwa bajamani huu msimuona hivi. Huu tangu na somanai shule za msingi miaka sitini. 
alikuwa na, anaigiza na toa mashairi anasimama kwenye jukwaa kwa ni kitu ambacho kilikuwa mpaka kwenye secondary school tukawa tunaigiza mama Shakespeare, Macbeth na kadhalika ndio kwa nilianza siku nyingi ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu ameni ametunuka ili jina la mzee Chilo ili kujaji jina la mzee Chilo lilitokana na tamthilia inayoitwa Jumba la Dhahabu ambayo namshukuru sana bwana Chuzi Kiangala ndio li aliniona kama naweza kushiriki tamthilia hiyo ambayo ilivuma sana kwa hiyo nilipata jina hilo la la, 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 la Chilo wakati unaingia kwenye Jumba la Dhahabu ilikuwa ndio mara ya kwanza kufanya kufanya sana hapana ilikuwa ni mshafanya sehemu nyingi nishafanya na baadhi ya movies e, na kina Joan na kina Vanita na kina Nikita ni watu ambao nilikuwa nimeanza nao yeah. wa wakati unaingia kwenye kwenye sanaa ilikuwa na ni muda gani nilikuwa na umri gani labda naweza kukumbuka <laughs> mara mimi nakumbuka sisi tumeanza kukuona tayari umeshakuwa mtu mzima hivyo e, ni nilikuwa tayari nishafika kwenye kwenye bena nane, bena tisa, kitu ya namna hiyo. Okay. Mm. Na na uingiaji wako wewe kwenye sanaa ni mtu gani ambaye unaweza kumkumbuka sana kwenye story kwamba ah mtu fulani ndo alifanya mimi nikaigiza. Sema kweli wako wengi. Wako wengi. Kina Chef Budi, kina Lucy Komba. Kuna nani ndugu yetu na Rich Rich Rich. Yeah, na baadaye ndio akaja akaja Tuesday kiangala na pia marehemu Kanumba mfanye na karibu movie sita pamoja yeye alinichukua kwa alinichukua kwa Tuesday kiangala na pia kuna Ray au ndo nilianza nao kwa sababu baada fast time flano ananifuata mzee fanya same flani basi namshukuru Mungu kidogo kidogo mpaka watu wakanifahamu umewahi ku produce movie yako mwenyewe na wewe ni ambaye kwa nini wazee wengi wamekuona katika film hapa nyumbani huwa hawa produce movie zao. Yaani tunasubiri wanaitwa huko wanafanya kazi za watu vizuri lakini hawa produce movie zao. Tatizo liko wapi? Sijui wengine lakini mimi tatizo hasa ni swala la la finance, swala la fedha. Uh, mimi muoga kidogo kwenda ku, kuchukua hela kwa mtu alafu nikafanyia filamu. Ni muoga kidogo sababu nimeona wengine wamefika hadi ku, 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 kuadhiriana kuelekana mahakamani na wapi na wapi. Mtu anakuwa ni mzuri wakati unazungumza naye swala hilo ni jipesha lakini yakishabadilika urafiki unaondoka hata udugu unaondoka okay. sasa kaona ngoja wazungu wasema ngoja I should be in the safe side ngoja mm. niwe katika sehemu ambayo naagizwa ni niigize basi okay. na hiyo imetengeneza ime usalama kidogo na mahusiano na kampuni nyingi watu wengi na kadhalika mm. mm. wakati unaingia kwenye film kuna kitu kingine ambacho ulikuwa unafanya kipindi kile ama ulikuwa ushamaliza kazi ulikuwa unafanya biashara biashara kama biashara gani ulikuwa unafanya mimi napana sana biashara ya duka mm. na kazi bado ulikuwa ni kisarao ulikuwa mwalimu kipindi hapana wakati ule nilikuwa tayari ni ubalozi mm ndio nimewahi kukaa kufikirisha kwa kipindi hiki kusema ah niache film kwa sababu watu wengi wanalamika soko eh nataka kufanya hivi lakini sasa lazima uwe na support unaacha film unafanya nini Umeelewa? Kuna watu wamejaribu kunishauri kwamba fungua ofisi yako au fungua kundi lako. Lakini naangalia pia hiyo pia nataka support. Mpaka uwe na hakika kwamba vijana watawachukua kweli baada ya mazoezi utawapatia kazi. Unaona? No. Sasa wakati ule kasi yetu ilianza kuyumba akasema hapana. Subiri kwa. Wengine wanachukua fungua consulting office huo na wachaji watu kama vile daktari. Watu wanataka kujua hichi, wanataka kujua kile. Na hata hivyo inategemea mazingira sababu upande wa pili usifanye kitu ambacho unaona hakina guarantee sana. Yeah. Mimi ni mtu wa Tanga. Nimekulia Tanga. Wakati kipindi kile ni mdogo mdogo na tunakuangalia. Ah uh, zikazo zinakuja story nyingi sana kuhusu wewe. Hususan ukipoa ile scene ya kucheza na binti mdogo labda kama mpenzi wako hivi. Watu wakao wanaongea story nyingi Wengine wakasema ah nyie amjui mzee Chilo na swali sana yule. Msiona hivi mzee Zina kupaga tabu kiasi gani zile sini? Ya yeah, zina zinanipa tabu lakini sasa kwa vile ni unaigiza nataka kuelimisha jamii. Na huna ni mbaya na huyo binti haikusumbui. Story gani ambayo hutoisahau? Historia ya kuex kama mimi ni ni, ni bishop. Ya yeah, kuex kama bishop. 
Na kuna story nyingine ni act kama mimi ni ni ni, ni mzazi mbaya, yani ni mfanyi biashara lakini na tabia mbaya kuwageuza watoto wa kiume. Yeah. Nilifanywa na Dogodogo Center. Na tulipata award kwenye UNESCO. Mimi na mama Adija uh, ni Hidaya Njaidi na wengine. Yeah. Sasa sehemu hiyo kama ilikuwa na duka lakini kwa na mchezo huo kwamba eh, mtoto wa kiume anakuja na mwingiza ndani na mfanye anavyotaka alafu na mama yake anakopa na jidai kuwa mkali lakini kumbe anamtaka binti yake nani mwanao wa kiume na kadhalika hiyo ilinisumbua kidogo <laughs> mimi na mimi huwa naamini kwamba movie kidogo ni, ni uh, sio ngumu sana kwa sababu ina ina, ina zile cut short fanya hivi yani movie kidogo na vitu vingi umeapia pia katika vi, music video na sana na, na huwa naonaga na kwamba music inataka uwe romantic sana <laughs> ile inakuwa ngumu kiasi gani ama movie ni ngumu kuliko vi, na music video hapa <laughs> hiyo si lole alikurupuka baada ya kuniona kwenye kwenye video nyingine eh yeah. yeah, alikuja kafla ni lole tunafahamiana siku nyingi sababu kuna movie ambayo tuli shoot na kampuni ya Pilipili na Madam Kanumba mm -hmm. Black Sunday mm -hmm. yeye yeah, alishirikishwa yeah. yeah, kama ni, ni dada wa nyumbani na nini kwa hiyo tukawa tunaweza kufahamiana kwa hiyo anambeba na, na Na, 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 na video yangu nataka ushiriki. Yeah. Okay, nika nikashiriki. Yeah. Kwa hiyo mahali pa kuchangamka ilibidi lazima nichangamke. Haiwezekani uka ukashiriki kwenye nani alafu sehemu ambayo inabidi uruke ruke na nini alafu uwe umekaa kime. Utoipamba ile video. Tulianza kumuona Shilole katika film na naamini wewe ni mtu ambaye unawezekana unamjua vizuri sana. Sasa hivi anafanya muziki. Wewe wapi unamwona Shilole kwa vizuri sana? Shilole anaweza yote mawili. Lakini amekwenda zaidi kwenye mziki sababu mziki unalipa haraka kuliko filamu. Mm. Ya. Yeah. Hasa kama hivyo kisha kuwa na usha famika. Mm. Kwenye mziki ni kuna raisi sana kutengeneza hela kuliko kwenye filamu. Kwa nini we unaisi kwa upewa wako? Kwa nini uh, mziki unakuwa na hela nyingi kuliko filamu kwa hapa? Hapa sisi kwa sababu process ya, ya filamu ni ndefu. Na malipa filamu yako chini. Mm. Lai kwenye mziki... Mziki anakwenda kwenye ukumbi elake na hiyo na pale pale. Mm. Kuna mwingine analipwa kabla hata haja haja perform. Mm. Tofauti na filamu. Mm. Filamu mpaka ipatikane, yuzwe, mm. malipo inachukua muda. Yeah. Mm. Amestafu rais John Magufuli ameondoka, mzee Chiru tumekupigia kura umekuwa rais. Kwenye filamu utafanya kitu gani kuhakikisha filamu zinasimama Tanzania? Unasema mfano, mimi sitaki siyasa <laughs> Unachukulia mfano, ah, ok, basi tuondoe uraisi Tunakupa nafasi kubwa sana katika sana Katika walabda wizara ya sana, nini Kitu ya nambacho utakikisha, kiki, unwe unaisi Hiki kikifanyika hivi Filamu tazanena kwa kitu kengine tunazungumzia Chakonza ningewasha isi sana serikali Na wafanyi biyashara, owe kezo kwenye filamu Hicho ni kitu ambacho kwa kimekuwa kizito, si kwa nini Owe kezo kwenye filamu Waweza kutengeneza filamu ambazo kwanza zitakuza utaliwa nchi hii maendeleo ya nchi itauza nchi nje mm. filamu za namna hizi zinazokuwa zinalipa sana lakini zinataka gharama kubwa sana mm. na pia ningetengeneza kitu kama kama Hollywood mm. sehemu ambayo unaweza ukaigeuza ikawa kituo cha polisi ikawa ika hospitali ikawa shule ikawa na nini ningependa kuwa na mji wa namna hiyo mm. ingawa kusema kweli Shiwata ina ina, ina, ina kijiji kule e, e, Mkuranga mm. ambacho kipatikana ki mwekezaji kinaweza kufanywa hivyo ugeuza na potakiwa. Kwa hini kekua waziri ni vitu ambabu nige valia njuga. Na hali kathalika malipo kwa waigizaji wala mbaa nshiri kwenye film. Na pia taratibu za makubaliano kati ya mwenye film na wala mbaa mwenye kuigiza. Nito ni kitu kina yumba sana. Na kubwa zaidi pia ni nizamu. Kusabu nizamu sasa hivi nasikitika kusuma kwa baadhi ya wasani. Wanaposhirikishu wakanda kufanya movie sehemu. Nizamu inakua ni indogo sana. Nataka mshuti saa mbili, ya nataka kuja saa tatu, nataka kuja saa nne Na kifika pale, nataka kutafuta kishuti nyingine ya siwepo Lakini, nataka kuja kwenye suwala la pesa, wanataka pesa ya kamba siwepo Sasa, muna mkuta mwenye fila manako sara hajula kufanya Kuna mba kuwele, unapeleka baka polisi Najua kuna baadhi ya producers, wataki mchezo Mpeleka mtu baka polisi Lakini, kwa nini fikia adiyo? Kwa nini tutuwe na nidhamu? Kwa nini kitu mba tu ningependa kusimamia? Ya, kuwena makubalea, nipane zote mbili Eh, uyu producer hawezi kumulipa wale anapu ya staiki Na wewe pia mbao unashirikishu ambayo ni msani Pia utimizi wajibu wako Utimiza kile kutu ambayo ufanyi pale Na pia fika kwa kati Uwana nizamu ya kazi yako, uipende kazi yako
Ya, yeah, bana bado stories zinaendelea na mzee wetu. Mi kitu ambacho sikuwa najua, sijawahi kukutana na mzee Chilo. Sikujua sikuwa najua kwamba ni mtu ambaye anaongea vizuri sana, yani ananyoosha maelezo yake. Huwa nilikuwa naogopaga hata kumface kwa sababu muda wote serious na miwani yake ile unajua kikuangalia kwanza na kuangalia hivi. Vipi kijana? Eh, mzee tuendelee. Huwa unaangaliaga filamu za nje? Ya, yeah, huwa naangalia pia. Ni actor gani kule anakuvutia sana? Ya, yeah, wako wengi unajua ni makita yangu tangu wale wa zamani kina Yul Brainer mm. na Charles Bronson mm -hmm. na na Kick Douglas mm -hmm. ya yeah, hawa ndo mara nyingi kuna movie zao na Richard Burton, yeah. Elizabeth Taylor, Sophia yeah. Loren ya yeah. ya yeah, na mara nyingi ni kuna movie zao na Sophia Ro Sophia Loren wa siku nyingi sana yes kuna mtu mmoja mimi nakufananisha naye sana huwa nikimuona uh, Marekani anaitwa Morgan Freeman eh yeah, yeah. ile mzee hata mimi nampenda Umefanana unajua? Ala. Sema yeye kwa sababu tu ana nywele nyingi kichwani. Umefanana eh anavana ki, na kipuli ki, na kidogo hapa. Yeah. Una wewe unaangalia movie zake? Oh yes, naangalia. Na yeye pia unakata na kwa iko serious na hata yeah. Diesel Washington pia wanaangalia movie zake. Diesel Washington ya. Yeah? Okay. Tuendelee basi na nyumbani nyumbani. Sawa. Uh, katika filamu zote ambazo umefanya mimi filamu gani ambayo mpaka sasa hivi ukikaa unasema ile filamu kweli naipenda hata ukia wewe mwenyewe unaiangalia mara mbili mbili um, kuna filamu moja inaitwa Sweet and Sour alafu nyingine inaitwa Lost Lost ndio inanisikitisha sehemu ya mwisho ambayo ina inanigusa ina, ina kidogo yeah. Yeah. nyumbani hapa unaishi na nani Hapa naishi na mke wangu na kuna binti ambayo tunaishi naye ni mtoto wa shemeji yangu. Yeah. Na yeah. Na um, wife yuko wapi? Wife yuko kazini. Mm. Anafanya kazi gani? Ni housekeeper wa ubalozi wa Saudi. Ah, okay. mm. Ni kitu gani ambacho mtu hajui kwenye maisha ya mzee Chilo? <laughs> Eh, that's the juice. You say many new, okay? Eh, labda some of the chilo kamba see you see for like in kamba see to me kilevi chuchote. Hmm. Wala utajwa why na yote. Yeah. Yeah. Una Instagram account? Eh, na yo. Kamba ni the chilo official. Una uwa una yoperate mo niya? Apa na nimbibu sa? Nimbibu sa na kana pata wakati mtu na anaoperate ana, ana on my behalf mm. yeah mwaka 2019 kitu gani ambacho kilikuvutia sana Instagram na kipi ambacho kilikukela ah ni vitu vingi ingawa simfuatiliaji sana e, sipendi ule mtindo wa wa binti kujionyesha kwenye Instagram kwa yeah. kosem kubwa ni mali ya vangu alafu swala la ku kuwansema kumchamba mtu kutukana mtu au kutukana serikali vitu vya namna hiyo vinanisumbua kwa Instagram okay. yeah uh, mara ya mwisho kuongea na marehemu Steven Kanumba unakumbuka ilikuwa ni ni lini nawezekana usikumbuke date exactly lakini labda mwaka hata usipokumbuka pia sawa lakini nataka kujua mliongea nini na nakumbuka mara ya mwisho yeye na wewe na yeye mlion... kitu gani ambacho mliongea ninachokumbuka eh, kuna film inaitwa um, village pasta nilifanyia mm. bagamoyo nje bagamoyo kidogo mm. ni vile ambavyo nilifanya mimi na kalumba tukawa na muda mrefu sana kuzungumza mm. muda mrefu sana hotelini mm. wakati wa kushuti na kadhalika uh, kusema kweli nilikuwa tunashauriana swala la kuendeleza hii industry mm. na pia kuwashirikisha watu wengine mm. kuna neno ambalo alikuwa anatumia mara nyingi eh, tunaposhuti kwamba eh, mfano mtu anaosha kuchoka anambia usichoke umechagua mwenyewe usichoke yani unajua kuna kurudia kuna kuwa kwenye jua kali au kwenye mvua au kwenye nini sasa anasema kwa msanii usionyeshe kuchoka sababu umechagua mwenyewe kuigiza ya yeah. yeah. alafu kingine alikuwa ukitaka cheki marehemu kulikuwa na hadisi moja nadhani alikuja nao ni dude kwamba kulikuwa na kisa kijijini kuna watu mtu mzima alikuwa na hali mbaya sana wakawa wamembeba wanampeleka kupata matibabu kijiji cha pili mm. njiana kwa kutana na simba mm. kwa hiyo watu wakamtupa waka ule mzee alafu na wenyewe pia wakasambaratika 
Aisha ajabu alipokimbia kufika kule nyumbani akakuta yule mzee yuko barazani amekaa na wangoja. Basi ilikuwa kibwanishia hiyo ala anacheka sana. Unajua alikuwa anacheka very natural. Eh. Jinsi anavyocheka kwenye filamu ndivyo anavyocheka katika maisha yake ya kawaida. Ya. Ni maneno ambayo tulikuwa tuki kiambiana sana. Kwa jinsi ambavyo soko sasa hivi linasumbua li, li, li kwenye filamu, unahisi marehemu angekuepo kitu gani angekifanya? Angekwenda na wakati kwa sababu sasa hivi imebadilisha mkondo. Mkondo ni kwenye theaters na mkondo ni kwenye online. Nadhani angekubaliana ange na hicho. Yeah, badala ya kuuza kwa CD. CD hiyo ni kitu cha mwisho kabisa. Baada movie watu wasiyaona kwenye theater, wasiyaona kwenye online na ile pay per view. Nadhani angekwenda ange na mkondo huo. Umemtaja yeah. umemtaja Dude hapa kwenye maongezi. Umepata nafasi ya kuangalia uh, Bongo da Islam yake ya sasa hivi? Eh, nimepata ba, baadhi ya kuangalia baadhi ya baadhi ya baadhi ya vipande. Mm. Unatofautisha vipi ile Bongo da Islam ile na hii? Hii amejipanga vizuri. Ile ni kama kama alikuwa amekurupuka, lakini hii amejipanga vizuri sana. Na amepata uhuru halisia na pia mwigizaji wake amekuwa serious zaidi kuliko ile ya nyuma. Okay. Mm. Nyumbani hapa kitu gani ambacho ukiamka asubuhi lazima ukifanye? <laughs> Nikiamka bali na kuswali. Najua kuswali lazima itakuwa kwenye listi. Mbali na kuswali. Eh lazima nifungue TV kwenye idha ya Qur'an. Yeah. Na pia lazima ni nivute msafu wangu nisome asubuhi. Lakini baada ya kurudi msikitini. Okay. Mm. ndo kumamsha yule binti ajitayarisha kwa ajili ya kwenda shuleni. Okay. Mm. Na binti ambaye anasoma? Eh kuna binti wa shemeji yangu. Anaita Sabrina. Ameanza kuwekti hupo kwenye tamthilia ya uhuru. Ya uhuru. Ya. Okay. Yeah. Wewe uh, mzee Chilo na watoto wangapi? Na mtoto mmoja tu. Wa 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 kike. Na anaitwa Fatuma. Fatuma, hapendi kuita Fatuma. Fatuma. Hapo <laughs> hapo. Kwa tofauti gani kati ya Fatuma na Fatuma? Ah uh, wanasema Fatuma ni Kiswahili zaidi. Eh. Lakini Fatuma ndio haswa matamshi yaliyokuwa sahihi. Ni kama vile Ahmed na Ahmed. Mm. E, mimi nitaka tugombane niite Ahmed mm. sio jina langu. Yeah. Na iliwe kuniponza National Service mwaka 72. Yeah. Ruvu kulikuwa na fund alikuwa anapenda kusema Ahmed Orutu. Mm. Siku ngasema mimi leo sitiki. Mm. Wakaitwa wote ikabaki pale. Wewe unaitwa nani? Kama mimi naitwa Ahmed Orutu. Nimeita hapa kama hujaita fund. Nimeita hapa Ahmed Orutu kambi hapa. Mimi sio Ahmed Orutu. Mimi ni Ahmed Olotu. Orotu. Wewe nitakuadhibu. <laughs> <laughs> Kwa kule nyumbani kwetu Tanga, si tunaamini kwamba Fatuma marafiki zake wana kina Asha, Batuli, Amina na wale Fatuma marafiki zake wana kina Rukaia, Rujaina. <laughs> ah, kitu gani ambacho kikifanyika nyumbani kina kinywaji kidogo. Sawa? Eh. Kafe namba utupatie vinywaji. Kitu gani ambacho kikifanyika nyumbani? Wewe kwako kina kukera. Ya yeah, sauti ya, ya TV. Yeah. Ah hapa eh. Hapa <laughs> bas. Ah uh, imagination. Dada na mambo. Po. Nzima. Mhm. Eh? Nzima. Ya kuna tena. Kafeli. Kafeli. Ah. Mhm. Kule swala kizushi. Eh? Mm -hmm. <laughs> Uh, mzee akiondoka hapa nyumbani kwa muda gani unaweza kumiss? Robo saa. Robo saa. Kitu gani ambacho kinakufanya una miss? Mcheshi, anapenda utani. Utania anapenda, ndio maana miss. Kwenye maisha kuna kitu kukasirika. Niambia akikasirika anakuwa ni mtu ana namna gani? Yaani akikasirika kitu kile ndio amekasirika hivi. Sijai kumwona kitu amekasirika kwa kweli. Najai kukufokea? Bana chachi, anifokea hapa nikikosea sio siri ya zile alipokea na nielekeza kwamba hapa sio sahihi. Mhm. Asante sana kwa vinywaji. Aya. Eh, mimi acha kwanza nitafishie ni, ni koo. Hata bila kukaribishwa. Karibu. King. Karibu. King. Karibu. <laughs> Unavunga. Kazi na dawa. Kazi na dawa. Kuna huwa sisi tunaamini kwamba kwenye filamu hususan ni wanawake kwamba hawapendani. Si tunaamini kwamba labda angekaa fulani 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 pamoja wangeorganize wangeweza kufanya kitu kimoja. Lakini 
mtaani naaminika kwamba huyu ampende huyu huyu ampende huyu huyu hawezi kukaa na huyu huwezi kushuti na huyu wewe niambie kwa zalina ukweli hili na wewe unalionaje hili jambo kwa sana kuna mambo mengi kuna mambo hata zaidi ya hayo sababu kuna swala la swala la mapenzi mm. lipo sana kwa wasichana na liko ambalo ni kusudi na liko ambalo ni bahati mbaya kusudi ni ile kwamba mnafanya naye kazi anaona kwamba njia ya kukulipa mambo ya mahusiano na wewe sasa na wakati huo kuna mwingine pengine ana wanaile uzungu anaita secret admirer anampenda yule director lakini hataki kumwambia kwa anapoona yule mmoja anaji anajishaua eh, anakuwa yuko karibu na mwenzake tayari anajenga uhasama wa aina fulani sasa hata ukiwaambia kwamba washiriki kwenye scene fulani ile picha unaiona kabisa kwamba hawaelewani na mmoja yuko tayari kumkumbusha mwenzake na pia reaction inakuwa ni mbaya kwa ni vitu ambavyo vipo alafu swala la ego ego unajua kuna ile mwanamke kujiona kwamba yeye ana uwezo fulani au ana power fulani naona au ana uzuri fulani hiyo kwa sana bado ipo kuna yule ambaye wenyewe anasema kwamba anajiona hana shape kwamba mimi siamini hivyo anajiona kwamba dhaifu anajiona kwamba hana mvuto alafu na yule mwingine anajiona tayari yeye imekamilika anajiona imekamilika tangu juu mpaka chini na shape inatakiwa na kadhalika sasa inatokea maringo ya aina fulani yule anajiona mnyonge huyu anajiona kwamba yeye ni bora yeye anafaa kwenye sehemu zote kwa hiyo friction bado ipo tofauti na wanaume wanaume hakuna sana mtu gani huwa anakuchekesha sana anacheka sana shafi <laughs> shafi tunamuita jk ya jk ya nimekuwa naye karibu sana na sio kwa lana chekesha sana sauti gani ambayo yeye akiiga wewe una enjoy akiiga kama mama mama nani get through the get through get through na mheshimiwa magufuli na JK mwenyewe yeah ni na mama ana makinda ana act kama makinda alafu pia ana act kama mzee mzee mengi Yeah. Ameshia <laughs> kukuiga wewe sauti. Ah, uh, hajawahi kuniga lakini ananipa heshima sana tunapokuwa kwenye shule pamoja. Anapenda sana kunintroduce kwenye shule kwa kama nipo. Yeah. Na kunitolea mifano mizuri. Na wewe pia umepata nafasi ya kuingiza sauti kwenye baadhi ya tamthilia. Eh, nimeingiza kwa baadhi ya 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 ya, ya nani ya tamthilia ambazo zinachofanya pilipili. Zile yeah. za Kiindi ambazo tumbadilisha. Ile waris wewe pia umeingiza sauti. Mm, kuna mali sipo. Okay. Ipi ambao wameingiza sauti? Ipi ambao wanaintroduce sasa hivi. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Fanya yote chochote kile mfanyie mzee Chiro atacheka. Kitu gani ukimfanyia atakasirika sana. Utamkwaza sana. Luka chafu. Luka chafu. Yes. So, mimi sijifu lakini ni ni ni, ni Mungu wa rehemu wazazi wangu sikuwahi kusikia hata siku moja kumtoka na mtu zaidi ya mshenzi. Sijawahi kusikia hasa mama yangu. Hata kikasirika vipi na baba yangu. Sasa ni vitu ambavyo tumevikulia. Sasa inapotokezea mahali unakwenda mara mtu anatoka na watu sehemu nyumbani na nini. Niliwahi kufanya kazi kwenye kampuni moja inaitwa Dunia Inc. Ilikuwa na promote baadhi ya bidhaa. Uwezi kwa uwezi kuamini siku ya kwanza nimepeka wale ofisini. <laughs> na mmoja wa madirectors alitumia lugha chafu sana kumuita mtu mwingine chafu sana mpaka siwezi kuitambua. Kweli nilipata shock. Lakini baadaye nilizungumza naye. Akasema ah yule ulikuwa utaani na nini na nini lakini sikupenda unajua first day unafika katika ofisi alafu mtu anatumia lugha ambayo <laughs> ya kiajabu. Yeah. Mtu gani ambaye sasa hivi una, unatamani sana kukutana naye uongee naye kwa mastaa au hata kwa viongozi wa serikali? Rais Magufuli. Rais Magufuli huyu hapa. Unamwambia nini? E, na muomba kwamba tu atuendeleze. Kweli ametusaidia ame vitu vingi sana lakini tuna shida ya location. Tuna shida ya uwekezaji katika filamu. Hiyo ni kitu guarantee ambayo tutafanya mpaka tuweze kuaminika kwenye mabanki, makampuni mbalimbali watutumie sisi badala kutumia wageni. Ambazo ukiangalia sana ni kitu ambacho kitakutuingizia kipato zaidi kwenye tasnia yetu wakati makampuni yetu wenyewe itakapotumia ndaka kutumia sisi 
kwa ajili ya matangazo yao kwa sababu matangazo unajua yanalipa yeah. fanya vitu kama hivyo tutakuwa tumefika mbali yeah. pamoja na security yetu pia ya, ya maisha ya kazi mimi nina maswali mengi sana lakini muda wako sababu nimechelewa na sita kukuchelewesha naomba tutumalizie uniambie chochote kile ambacho natamani kuongea. Eh ninachosema ni kwamba wasanii swala la kurudi kwa Mungu ni muhimu sana. Hebu tujaribu kuwa kweli kio cha jamii. Tujaribu kuishi bila kutumia madawa kulevya, bila kutumia bangi, bila ya kunywa pombe. Naona mtaniona ni mtu wa ajabu lakini naamini kwa wengine wamefika madaraka makubwa hata viongozi wa nchi mtu kama Moi, Kenneth Kaunda ni watu ambao mpaka wamefika katika umri waliokuwa nao mkubwa hawajagusa pombe wala vuti sigara ni mfano mzuri sana na ni kitu kinawezekana wasanii tisiwe stempu kwamba lazima tuende club club tukifika tufanye fujo tunywe pombe lazima binti mzuri tuwe naye na msanii pia mwanamke sio lazima mtu fulani uwe naye. Tujaribu kuviondoa hivi vitu. Turudini kwa Mungu. Naomba wale ambao inabidi kwa heshima wafunge wafunge. Mtu mzuri wa Ramadhani kufunga wafunge. Wana uwezo kwenda kwenda maka kuiji waende. Wana kwenda Jerusalem waende. Lakini mtu jaribu kurudi kwa Mungu hata katika mavazi. Kwa sababu ninachoogopa sasa hivi watu wameanza kwa vijana kwamba wameanza kwamba wavai socks. Sasa naogopa kesho sije kwa wavai nguo ya ndani baadaye havai suruali unaona na kiogopea na mabinti pia Uki, mbona ukivaa nguo nzuri unapendeza kuvaa nguo ndefu mtu wa mfano wa Sofia Loren hapa Sofia Loren muda wote ambao katika maisha yake hakuvaa sketi fupi na ametoa mfano mzuri sana na pia tuna wasanii wazuri sana mfano kama Mona Lisa ambaye tulikuwa naye jana na mama yake wamengi wenye tasnia na wamefika juu hawajaenda nusuuti hawajaenda kitu kama hiyo kumbe inawezekana basi tuwe mfano tu mfano na katu ni mfano kwamba tuna sifa nzuri katika misikiti yetu katika makanisa yetu katika masinagogi yetu tu ni mfano mzuri kule tuwasaidie maskini tuwasaidie yatima tuwe na watu karibu tuwe ni ni, ni, ni ni watu wa watu watu paka wanatumaini wakituona na furaha kwamba tatizo langu litakusha tupendane tupendane muhimu sana hapo hapo na mimi naomba naongeze neno Uh, ametoa mfano kwa watu ambao wenyewe wanavaa vizuri. Kwa wale washikaji zangu ambao mnafurahia na mnapenda soka kinoma noma. Kama unapenda soka bila shaka utakuwa unampenda Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo atafanya mambo yote lakini hana tatu kwenye mwili wake. Na na sababu zake nyingi kwa sababu hataki tatu. Moja kati ya sababu ambazo Cristiano Ronaldo zinamfanya hataki kuweka tatu kwenye mwili wake. Yeye ni mtu ambaye kila mwaka anachangia damu. Kwa hiyo anaamini kwamba kichora tatu damu yake inaweza ikawa haifai kwenye kuchangia. Kwa hiyo tunachukua mfano mzuri pia kupitia yeye. Mimi naitwa Safi Nasho ni Tess Nash. Infinity check na mimi kwenye Instagram kupitia SNASH_INFINITY. Ini mpaka home. Leo tumeamua kuifanya mchana na mzee wetu mzee Chiru umepiga story nyingi sana. Umemmsikia mwenye alivyosema sio Ahmed. <laughs> Atakuwa itikii sio? Ndaitikia lakini ndasaisha. Ewale nyuma kamera anaitwa Anton Kamonga mzee asante sana kwa kinywaji. Mimi nawashukuru sana yeah. kwa kuja mpaka nyumbani na kuwa pamoja nawashukuru sana. Yeah. Na bila